Oi pessoal, vamos mais uma receita do canal Prato Feito e Companhia, receita simples para você. Vamos fazer um creme de milho. Aqui no liquidificador eu coloquei uma lata de milho em conserva. Eu separei uns grãozinhos, na verdade duas colheres de sopa. Eu vou colocar aqui junto para bater uma pitada de sal, não coloca muito, tá? Pimenta do reino a gosto, eu vou colocar um pouquinho de limão pepper. E vou colocar 250 ml de leite. Vamos bater juntamente com meia colher de sopa de amido de milho. Então nós vamos tampar e bater isso daqui, rapidinho. Pronto, bateu. Nós vamos tirar do liquidificador e colocar em uma panela. O que, que eu já fiz nessa panela? Vou mostrar para vocês aqui um minuto. Meia colher de sopa de manteiga e um dente de alho amassado para dar uma temperada. Isso é a gosto. Se você não gosta, não use. Eu acho que dá um saborzinho especial. Por isso que cada um tem sua receita. Então a gente só vai dar uma fritadinha aqui nesse, ó, nesse alho com manteiga, tá gente? Pessoal, uma receitinha rápida, simples, mas enquanto isso, já vai se inscrevendo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Gente, o cheiro da manteiga com alho é maravilhoso. Olha, faz na sua casa, serve com peixe, serve com carne de porco, com carne bovina, frango, filezinho de frango, fica excelente, ó. Já fez até o barulhinho, já tá bem fritinho. Vamos colocar e vamos mexer isso daqui. Até ele engrossar. Quando ele tiver grossinho, começando a ficar no ponto, nós vamos colocar o milho. Por que, que eu não vou colocar agora o milho inteiro? Se porventura você tá mexendo, distraiu, empelotou, você pode pegar um mixer e pôr aqui dentro da panela mesmo. Se você tiver colocado seus grãos inteiros e tiver que bater por qualquer eventualidade, pronto, não, não tem mais jeito. Tá vendo, gente? Olha que creme bonito. Então, vou mexer isso aqui até começar a engrossar para cozinhar o milho e o amido. E nós voltamos em seguida. Gente, vou mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei um timer de 10 minutos para eu mais ou menos ver e falar para vocês. Mas olha, com 3 minutos ele já engrossou. Então, eu vou colocar o milho aqui, tá? Vou continuar mexendo para ele acabar de cozinhar. Mas quando der, assim, uns 3 a 5 minutinhos, que você viu que já engrossou, e no fogo baixo. Então, você já pode colocar o milho, porque já viu que não vai empelotar mais. Não empelotou, beleza. Vamos terminar o cozimento. Gente, ó, por 10 minutos eu cozinhei. Eu até marquei, tá? No timer. Só para não ter resquício de gosto de amido, que não é bacana. E aí você serve uma molheira com uma colher. Olha que linda, olha a textura. E aí os grãos. Eu coloquei uma esquinha, porque eu gosto muito, de salsinha. Mas você não precisa colocar se não quiser. Tá bonito, não tá? Então, agradeço por terem ficado comigo até agora. Espero que vocês façam realmente essa receita e até o próximo vídeo.